ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟೆಕ್ ಕುರ್ಕನಾಡಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಗರದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಸದಿಂದ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಮೋಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಟಮೇ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಆಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಅಥವಾ ಓದಿರುವಂಥ ಜನರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫೋನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣದಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲಿಂದ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೋಸ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರು ಕೇಸ್ ತಗೋತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೆಳೆಯರ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯರ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನಡ್ತಕ್ಕ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರೇನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಓಚರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಓಚರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹಣನ ಆ ಒಂದು ಓಚರ್ನ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣದಿಂದನೇ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳು ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ನೆನಪನ್ನಿರಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಅವರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್